Hello, how are you today? It's me again, Mr. Sahriyal. And for today, we will take on third grade elementary school here in Jakarta. Muatan Lokal integrated with English lesson. Okay, student, especially for a third grade, we are entering chapter 14. Kita sekarang memasuki bab 14. Okay? And the title is Kinds of School in Jakarta. Kinds of School in Jakarta. Ada juga judul besarnya nih, Present Verbs. Jadi kita hari ini akan mempelajari jenis-jenis sekolah yang ada di Jakarta. Ya, harapannya agar kalian bisa ya menjelaskan kepada orang lain tentang jenis-jenis sekolah yang ada di Jakarta. Oke, okay. stop wasting time. Let's get it on. First of all, what are the goal that we want to achieve in this lesson? Jadi apa sih tujuan kita? Yang ingin kita raih setelah selesai mempelajari bab ini. Oke, okay, I have three major goal for you. Number one, I want you to mention kinds of school in Jakarta. So, you are in the last lesson, you are able to mention kinds of school in Jakarta. Jadi, di akhir pelajaran nanti, kalian bisa menyebutkan jenis-jenis sekolah yang ada di Jakarta. And then the second one, I want you to identify present verb. Jadi, saya ingin kalian dapat mengidentifikasikan kata kerja kini, masa kini, ya, atau saat sekarang. And then the third one is express ideas using present verb. Jadi, kalian bisa mengungkapkan ide-ide kalian dengan menggunakan present verb. Oke? Okay? Let's get it on. Oke, okay, our first activity that is listen and repeat. Jadi, aktivitas pertama kita adalah kalian diminta untuk mendengarkan dan mengulangi. Oke, okay, can you do that? Bisa? I'm sure you can. Oke, okay, pay attention, perhatikan. Oke, okay, we have picture. Kita ada gambar ini, gambar apa? And a sentence. Mamat and Siti play at daycare center. Mamat and Siti play at day care center. Can you repeat it after me? Mamat and Siti play at daycare center. Very good. Okay, now, play means bermain. Daycare center artinya tempat penitipan anak. Maybe when you are still a baby, your mom have to go to work, your dad also have to go to work, and then you put in the daycare center. Jadi kalian dititipkan di tempat penitipan anak. Maybe some of you, but not all of you. Tidak semuanya ya. Oke, okay, next one. Paut atau pendidikan anak usia dini juga termasuk salah satu jenis sekolah yang ada di Jakarta. And the sentence is, Udin studies at early childhood education. Repeat it again. Ulangi lagi. Udin studies at early Childhood education Studies means belajar Oke okay? nah, Early childhood education Artinya adalah PAUD Atau pendidikan anak usia dini Next one Oke okay. Saya yakin ya Beberapa di antara kalian Bahkan hampir semuanya Pasti sudah mengalami Bersekolah di TK ya TK bahasa Inggrisnya adalah kindergarten. Miss Bella teaches 
in the kindergarten. Miss Bella teaches in the kindergarten. Teaches artinya mengajar. Kindergarten artinya TK. That's it. Okay. Can you repeat it after me? Miss Bella teaches in the kindergarten. Jadi artinya Nona Bella mengajar di TK atau Taman Kanak-Kanak. Okay. Next one. Okay. We do flag ceremony in elementary school. We do flag ceremony in elementary school. It's your turn. Excellent. So, do means melakukan. Jadi kita melakukan atau melaksanakan upacara bendera di sekolah dasar. Nah, sekolah dasar adalah sekolah di awal kalian berkembang sebagai anak. Berapa lama waktu yang harus ditempuh? Yaitu 6 years atau 6 tahun. Now you are already entering the third grade. Kalian sudah memasuki tahun ketiga ya. Berarti still 3 years left. Tinggal 3 tahun lagi ya. Oke. Okay. Keep your spirit semangat. Oke. Okay? Next one. Jadi elementary school means sekolah dasar. Oke, okay, next one. They celebrate Teacher Day in Junior High School. They celebrate Teacher Day in Junior High School. Your turn. Excellent. Celebrate means merayakan. Junior High School adalah SMP atau sekolah menengah pertama Nanti ketika kalian sudah lulus dari SD Kalian lanjutkan ke SMP Mereka merayakan hari guru di SMP Next one ah. They study at Senior High School 70 Jakarta They study at Senior High School 70 Jakarta mereka belajar di SMA 70 Jakarta. Jadi, study means belajar. Senior high school means SMA atau sekolah menengah atas. Jadi, setelah kalian lulus SMP 3 tahun, kalian melanjutkan ke SMA 3 tahun lagi. Oke, okay, next one. Mr. John teaches science at vocational high school Mr. John teaches science at vocational high school jadi Bapak John mengajar science atau IPA di SMK jadi teaches artinya mengajar vocational high school artinya SMK atau sekolah menengah kejuruan oke okay. It's your turn now. Mr. John teaches science at vocational high school. Very good. Okay, now this is the last one. I go to my campus or university by bus. I go to my campus or university by bus. Saya pergi ke kampus atau universitas dengan naik bus. Go means pergi. Campus or university artinya kampus atau universitas. Jadi nanti ketika kalian sudah lulus SMA atau SMK selama tiga tahun belajar di sana, kalian akan melanjutkan ke Universitas dan menempuh waktu empat tahun. Oke, okay. oke, okay, sebenarnya ada lagi setelah uh, S 
satu atau sarjana kalian bisa melanjutkan ke S2 cukup menempuh dua tahun oke okay, next one jadi tadi sesuai goals kita tujuan kita hari ini uh, pertama kita know how to mention kinds of school in Jakarta and then present verb oke okay. what is it present verb confused yeah me too <laughs> jadi bingung ya what is it present verb apa sih present verb oke okay. simak baik-baik penjelasan berikut next one jadi verbs atau dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja yakni kata yang menggambarkan tentang proses perbuatan atau keadaan verbs atau kata kerja juga bisa disebut sebagai sesuatu yang dilakukan oleh subjek huh, subjek apa subjek subjek adalah pelaku atau benda yang dibicarakan dalam sebuah kalimat masih bingung juga sama mister juga bingung kita lanjut saja jadi apa itu subjek nah, dalam bahasa Inggris biasa kamu sebut I itu untuk saya I love you saya suka kamu saya sayang kamu I love you mama I love you father itu. you artinya kamu he dia untuk laki-laki jika kita menunjuk ke laki-laki siapa dia who is he she dia perempuan jika kita menunjuk ke anak perempuan who is she siapa dia oke okay. atau names nama dia nama seseorang for example mamat udin nah, itu juga termasuk subjek and then we kami we are student kami adalah seorang siswa you sama ya kamu they mereka they are my teachers mereka adalah guru-guruku seperti itu ya itu adalah subjek sering kalian dengar kan ya oke disimak ya I artinya saya you kamu he dia untuk laki-laki she dia untuk perempuan names nama orang we kami you kamu and they mereka oke let's get the next one verbs jadi kata kerja I want you to pay attention on these sentences jadi perhatikan kalimat ini Mamat and Siti play at daycare center Mamat and Siti ini adalah subjek play ini adalah verbs kata kerja jadi Mamat and Siti bermain di daycare center atau tempat penitipan anak Seperti ya Oke Jadi perhatikan Mamat and Siti play at daycare center Next one Nah Siti plays at daycare center Oke ini orangnya satu ya Siti plays at daycare center Siti Subject Plays Verb Kata kerja Oke tadi I have already mentioned you that nama orang kok beda sih dengan yang sebelumnya Mamat and City play kenapa yang ini City plays tahu kenapa perbedaannya oke okay. pay attention So if you found a subject like this jika kalian menemukan subjek I, you, we, they maka kata kerjanya dasar tanpa penambahan huruf S. But if you find subject like this, he, she ataupun nama orang maka di belakang kata kerja kita menambahkan huruf S sama seperti tadi contoh tadi ya oke okay. nah 
di sini city place kita tambahkan huruf s tapi yang ini juga nama orang ya betul this is nama orang lalu kenapa tidak pakai huruf s it is because karena mamat and city jika kita rubah subjek ketiga menjadi they nah they tidak menggunakan huruf s tidak ditambahkan huruf s Oke, okay. oke, okay. next one. I will give you more example. Look at the picture. Lihat gambar. I walk to school this morning. I adalah subjek. Walk adalah verb. Kata kerja to school this morning. Saya berjalan kaki ke sekolah pagi ini. Ya. Yeah. And then, jika subjeknya kita rubah menjadi he, maka kata kerjanya ditambahkan huruf S. He walks to school this morning. He walks to school this morning. Oke. Okay. Contoh berikutnya, kita ganti lagi subjeknya menjadi nama orang. Udin walks to school this morning. Udin walks to school this morning. Oke. Okay. Next one. You. You watch TV in the morning. You watch TV in the morning. Kamu menonton televisi di pagi hari. Oke, okay. subjeknya you. Kata kerjanya adalah watch. Oke, okay. menonton. Jika kita rubah subjeknya menjadi Ali, maka kita ganti. Watch kita tambahkan ES. Ali watches TV in the morning. Ali watches TV in the morning. Kita rubah lagi subjeknya menjadi we. We watch TV in the morning. We watch TV in the morning. Oke. Okay. Nah, sekarang kita rubah lagi subjeknya menjadi nama orang dan jumlahnya dua. Mamat and Udin. Watch TV in the morning. Nah, Mamat and Udin, just like I have told you before, Mamat dan Udin jika dirubah menjadi they. Nah, masih ingat kan? They ditambah ditambahkan huruf s. Oke, okay. next one. Silakan kalian perhatikan present verb berikut ini. Ini adalah verb kata kerja Ada study, belajar, go, pergi, eat, makan, drink, minum, begin, memulai Oke, okay, perhatikan jika kalian menemukan kata kerja ini dengan pasangan subjek I Maka kata kerjanya tidak ada perubahan Study, I study, I go I study English, I go to the market I eat meatball, I drink coconut juice I begin to like you Oke okay. what about you sama jadi dia berubah di sini ketika bertemu dengan subjek she he it Oke okay, kalau it tadi belum saya jelaskan it adalah kata ganti dia untuk binatang ataupun benda mati for example kucing my cat is sleep cat is sleeping it sleep in the bathroom it sleep in the bathroom wah tidur di kamar mandi oke okay. just like that nama orang juga dia dirubah di sini john studies john goes to school she eats donuts he drinks juice oke okay. I will give you a few moments for you to watch this table. Okay, enough. Practice time. Sekarang saatnya kita berlatih. Okay. I want you to choose the right verb in the bracket. Jadi kalian siapkan buku tulis, salin tugas ini, lalu kalian pilih kata kerja yang tepat. Dengan cara memberi lingkaran 
Number one, I have done for you. Nomor satu sudah saya bantu untuk kalian untuk sebagai contoh. I get or gets up at five o'clock in the morning. Get atau gets. Perhatikan subjeknya. I. Tadi masih ingat? Very good. So the right verb is kata kerja yang benar adalah get. Menjadi I get up at five o'clock in the morning. Saya bangun tidur pukul lima di pagi hari. Oke, okay. bisa? I'm sure you can. I want you to continue from number two, number three, number four, number five, and number six. And don't forget to write, write down number one also for your example. Oke, okay? jadi untuk contoh, kalian tulis juga nomor satu ya. Sampai dengan Oke, okay, jadi kalian tugasnya hanya memilih kata kerja yang tepat berdasarkan subjek. Perhatikan subjeknya. Oke, okay? if you still not understand yet, you can reverse from the explanation in at front of the video. Okay, I will give you a moment to screenshot the screen for you to write it, write it down on your piece of paper or your book. Jadi saya akan biarkan kalian untuk screenshot lalu kalian salin di buku tulis dan kerjakan. Jadi tugasnya mudah ya, hanya memilih kata kerja yang tepat berdasarkan subjek. Oke. Okay. Thank you very much for your attention for today and I hope that you are enjoy this video and see you next time. Bye bye.